గైస్ ఎలా ఉన్నారు ఐ హోప్ అందరూ బాగున్నారు అనుకుంటున్నాను ఈ రోజు నుంచి మనం మ్యాథ్స్ సిరీస్ అనేవి స్టార్ట్ చేస్తున్నాం చాలా అంటే చాలా ఫన్గా ఉంటుంది అండ్ మ్యాథ్స్ అనేది కంప్లీట్గా మీరు కాన్సెప్ట్ అనేది గెయిన్ చేస్తారు హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ చెప్తున్నాను సో సింపుల్గా నేను యూనో స్టార్టింగ్ నెంబర్ సిస్టమ్ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సో నెంబర్ సిస్టంలో ఈ టాపిక్లో మనకి ఏంటంటే ఫుల్ కాన్సెప్ట్ అసలు నెంబర్ సిస్టంలో ఎన్ని నెంబర్స్ ఉంటాయి ఎన్ని టైప్స్ నెంబర్స్ ఉంటాయి ఒక్కొక్కటి యూనో చాలా సింపుల్ వేలో బట్టి పట్టకుండా ఇంగ్లీష్ డెఫినేషన్స్ లేకుండా ఏమీ లేకుండా అసలు సింపుల్గా దాని కాన్సెప్ట్ అంటే ఇప్పుడు న్యాచురల్ నెంబర్ అంటే ఏంటి ఒకటి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యేదాన్ని న్యాచురల్ నెంబర్ అంటారు అంటే ఇన్ఫినిటీ వరకు సో ఈ విధంగా మనం కాన్సెప్ట్ని మనం గెయిన్ చేసుకోవడానికి నేను ఇప్పుడు చెప్పబోతున్నాను సో ఇంకెందుకు ఆలస్యం మనం కాన్సెప్ట్లోకి వెళ్ళిపోతాం రండి సో ఫస్ట్ వన్ చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ ఏంటి న్యాచురల్ నెంబర్ సో న్యాచురల్ నెంబర్ అంటే ఏంటి సో న్యాచురల్ నెంబర్ అనేది ఎంతో డినోట్ చేస్తారు సో ఏదైతే నెంబర్ ఒకటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందో అంటే వన్ టూ త్రీ సో ఆన్ ఇన్ఫినిటీ సో ఒకటి నుంచి ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ అవుతుందో అటువంటి నెంబర్స్ని ఏమంటారంటే న్యాచురల్ నెంబర్స్ అంటారు సో ఇంకొకటి చూద్దాం ఈవెన్ నెంబర్ సో ఈవెన్ నెంబర్ అంటే ఏంటి సో ఈవెన్ నెంబర్ మనకి ఈ అంటారు లేదంటే మనం సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఈవెన్ నెంబర్ అని సో ఏదైతే ఇప్పుడు చూడండి టూ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ టెన్ అంటే చూడండి త్రీ లేదు ఫోర్ ఉంది ఫైవ్ లేదు సిక్స్ ఉంది అంటే ఈవెన్ నెంబర్స్ అంటారు అనమాట టూ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ టెన్ సో సో అనే ఎంతవరకు ఇన్ఫినిటీ వరకు సో ఇలా ఉంటే ఏమంటారంటే ఈవెన్ నెంబర్స్ అంటారు అదే ఆర్డ్ నెంబర్స్ అనుకోండి సో ఆర్డ్ నెంబర్స్ ఓ అంటాం సో ఇవి ఎలా అంటే వన్ త్రీ యూనో ఫైవ్ సెవెన్ సో అనమాట ఇంకా అంటే సెవెన్ తర్వాత నైన్ నైన్ తర్వాత మళ్ళీ టెన్ వదిలేసి లెవెన్ సో ఈ విధంగా ఉండే నెంబర్లు అన్నింటిని కూడా సో అని ఇన్ఫినిటీ ఆర్డ్ నెంబర్స్ అంటారు సో అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను సో హోల్ నెంబర్స్ సో హోల్ నెంబర్స్ అంటే ఏం లేదు ఇందాకలా వన్ నుంచి స్టార్ట్ అయితే ఏమని చెప్పాను నేను న్యాచురల్ నెంబర్స్ అని చెప్పాను సో హోల్ నెంబర్స్ అంటే ఏం చెప్తారు మీరు సో హోల్ నెంబర్స్ డినోటెడ్ బై డబల్యూ ఓకే సో జీరో నుంచి స్టార్ట్ అయితే ఇప్పుడు జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ సో ఆన్ ఇన్ఫినిటీ వరకు ఉంటాయి సో ఏదైతే జీరోతో స్టార్ట్ అవుతుందో అటువంటి నెంబర్స్ని మనం ఏమంటామంటే హోల్ నెంబర్స్ అంటాం సింపుల్గా కాన్సెప్ట్ని గెయిన్ చేసుకోండి అంటే మనకి డెఫినేషన్లు ఏం అవసరం లేదు ఆ నెంబర్ అంటే ఏమంటారని తెలిస్తే చాలు మనకి సో నెక్స్ట్ చూద్దాం ఇంటీజర్స్ సో ఇంటీజర్స్ అంటే ఏంటి సో ఇంటీజర్స్ యూనో మనకి మైనస్తో స్టార్ట్ అవుతాయి అన్నమాట ఇప్పుడు సపోజ్ ఇంటీజర్స్ ఆర్ డినోటెడ్ బై జెడ్ కొన్ని టెక్స్ట్ బుక్స్లో మనకి ఐ అని ఇస్తాడు కొన్ని టెక్స్ట్ బుక్స్లో జెడ్ అని ఇస్తాడు ఓకే సో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు సో జెడ్ అన్న ఐ అన్న ఒకటే సో అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే మైనస్ ఇన్ఫినిటీ అంటే మైనస్ ఇన్ఫినిటీ ఎందుకు అన్నానంటే ఇప్పుడు సపోజ్ మైనస్ వన్ యూనో లేదు అంటే మైనస్ ఫోర్ మైనస్ త్రీ మైనస్ టూ మైనస్ వన్ జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇప్పుడు చూడండి ఇందులో మైనస్ ఉంది ప్లస్ ఉంది అంటే ఇంటిజర్స్ అనేవి మనకి ఎలా ఉంటాయి అంటే పాజిటివ్ ఉంటాయి నెగిటివ్ ఉంటాయి అందుకే ఇంటిజర్స్ ఆర్ టూ టైప్స్ వన్ ఈజ్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ అనదర్ వన్ ఈజ్ నెగిటివ్ ఇంటీజర్స్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ అంటే మనకి అన్నీ పాజిటివ్ ప్లస్లో ఉంటాయి నెగిటివ్ ఇంటీజర్స్ అంటే అన్నీ కూడా నెగిటివ్లో ఉంటాయి లైక్ మైనస్ వన్ మైనస్ టూ మైనస్ త్రీ ఇవన్నీ నెగిటివ్ ఇంటీజర్స్ అంటారు పాజిటివ్ అంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇటువంటి వాటిని యూనో పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ అంటారు ఓకేనా సో అయితే ఇక్కడ మీకు డౌట్ రావచ్చు భయ మరి జీరో అనేది ఇక్కడ పాజిటివ్ ఆ నెగిటివ్ అంటే జీరో ఇక్కడ మనకి ఏమని పిలుస్తారంటే ఇట్ విల్ బీ యూనో ఇట్ ఈస్ నైదర్ నెగిటివ్ నార్ పాజిటివ్ అంటే ఇది నెగిటివ్ కాదు అలాగని పాజిటివ్ కూడా కాదు మాట సో ఇది మాత్రం మీరు ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో నెక్స్ట్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ సో ప్రైమ్ నెంబర్స్ చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఇక్కడ మీరు ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటారంటే ఏదైనా ఒక నెంబర్ యూనో దానికి ఎటువంటి ఫ్యాక్టర్స్ ఉండకూడదు అనమాట సో ఏదైనా ఒక నెంబర్ అనేది దానికి అసలు ఫ్యాక్టర్సే ఉండకూడదు సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ ఉంది టూ ఏ టేబుల్లో వస్తుంది టూ ఏ టేబుల్లో రాదు అంటే టూ టేబుల్ ఒక దాంట్లో మాత్రమే వస్తుంది అంటే ఓన్లీ వన్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది ఓకే సో అలాగే ఇప్పుడు త్రీ చూద్దాం త్రీ చూద్దాం త్రీ ఏ టేబుల్లో వస్తుంది త్రీ టేబుల్లో మాత్రమే వస్తుంది ఒకవేళ ఫోర్ చూద్దాం ఫోర్ ఏ టేబుల్లో వస్తుంది టూ టేబుల్లో వస్తుంది అలాగే ఫోర్ టేబుల్లో కూడా వస్తుంది అంటే టూ ఫ్యాక్టర్స్ వచ్చాయి సో అంటే ఇది ప్రైమ్ నెంబర్ అ
అయితే మీరు గమనించినట్లయితే అన్ని ప్రైమ్ నెంబర్స్ కూడా ఆర్డ్ నెంబర్స్లో ఉంటాయి ఇక్కడ చూడండి త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ లెవెన్ థర్టీన్ సో ఇవన్నీ కూడా చూడండి ఏ నెంబర్స్ ఇవి ఆర్డ్ నెంబర్స్ ఇవి కానీ ఇక్కడ ఒక్కరు మాత్రం ఈవెన్ నెంబర్లో ఉంటారు అందుకే మీకు బిట్లో కూడా అడగచ్చు మేబీ సో ఎవరు ఈవెన్ నెంబర్గా ఉంటారు అంటే టూ మాత్రమే ఈవెన్ నెంబర్ ఈవెన్ ప్రైమ్ నెంబర్ అంటారు సో ఈవెన్లో ఉంటూ ప్రైమ్ నెంబర్గా ఉన్న నెంబర్ ఏంటంటే టూ మిగతావన్నీ కూడా ఆర్డ్ నెంబర్సే అలా అని ఆల్ యూనో అన్ని ఆర్డ్ నెంబర్స్ కూడా ప్రైమ్ నెంబర్స్ అని మనం చెప్పలేము కొన్ని ఆర్డ్ నెంబర్స్ కూడా మనకి యూనో ప్రైమ్ నెంబర్స్ కాకపోవచ్చు ఓకేనా బట్ టూ ఈజ్ ద ఓన్లీ వన్ ఈవెన్ ప్రైమ్ నెంబర్ టూని ఏమని పిలుస్తారు అంటే ఈవెన్ ప్రైమ్ నెంబర్ అని పిలుస్తారు టూని ఏమని పిలుస్తారు ఈవెన్ ప్రైమ్ నెంబర్ అని పిలుస్తారు ప్రైమ్ నెంబర్ ఓకే సో ఐ హోప్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను సో ఒకటే ఫ్యాక్టర్ ఉండాలి ఏ టేబుల్ తోటి రాకూడదు ఒక సింగిల్ టేబుల్ లాగా ఉండాలి ఓకే కో ప్రైమ్ నెంబర్ కో ప్రైమ్ నెంబర్ అంటే ఏం లేదు సపోజు ఒక రెండు నెంబర్లు ఉండి ఆ రెండు నెంబర్లకి కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఉండకూడదు అన్నమాట అంటే కో ప్రైమ్ నెంబర్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఇప్పుడు ఒక టూ నెంబర్స్ ఉన్నాయి సపోజు నైన్ సిక్స్టీన్ ఉంది అనుకుందాం సో నైన్ సిక్స్టీన్ ఉంటే ఇప్పుడు నైన్ ఏ టేబుల్లో పోతుంది త్రీ టేబుల్లో పోతుంది నైన్ టేబుల్లో పోతుంది ఫోర్ చూడండి ఇక్కడ టూ టేబుల్లో పోతుంది ఫోర్ టేబుల్లో పోతుంది ఓకే తర్వాత సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ టేబుల్లో పోతుంది సో ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని గమనించినట్లయితే ఇందులో మీకు ఏమైనా కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ కనబడుతున్నాయా లేదు కనిపించట్లేదు సో ఇటువంటి వాటిని ఇటువంటి వాటిని మనం ఏమంటామంటే కో ప్రైమ్ నెంబర్స్ అంటాం కో ప్రైమ్ నెంబర్స్ అంటారు అంటే దీన్ని ఇంగ్లీష్లో డెఫినేషన్ చెప్పాలంటే ద టూ నెంబర్స్ విచ్ హ్యావ్ నో కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఎక్సెప్ట్ వన్ ఆర్ కాల్ కో ప్రైమ్ నెంబర్స్ సో ఇంకా ఇలాంటి వాటికి చాలా ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవచ్చు అంటే రెండు క్రో కో ప్రైమ్ నెంబర్స్ మనకి ఇక్కడ ప్రైమ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు అర్థమైందా అవి ప్రైమ్ అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు అంటే మనం తీసుకున్న రెండు నెంబర్లు అనేవి ఓకేనా సో ఇటువంటి వాటిని కామన్ ఫ్యాక్టర్ లేని వాటిని కో ప్రైమ్ నెంబర్స్ అంటారు నెక్స్ట్ కాంపోజిట్ నెంబర్ సో కాంపోజిట్ నెంబర్ ఏంటి కాంపోజిట్ నెంబర్ అంటే ప్రైమ్ నెంబర్స్ కాని నెంబర్స్ని కాంపోజిట్ నెంబర్స్ అంటారు చాలా ఈజీ అంటే ఒక ఒక నెంబర్ ఉంది ఇప్పుడు ఫోర్ ఉంది ఇది ప్రైమ్ నెంబర్ కాదు బట్ ఇట్ ఈస్ ఎ కాంపోజిట్ నెంబర్ అంటే ఇవి డివిజిబుల్ అవుతాయి అన్నమాట అంటే ఇవి డివిజిబుల్ అయ్యే నెంబర్స్ ఇప్పుడు సిక్స్ ఉంది లేదంటే నైన్ ఉంది లేదంటే ఫిఫ్టీన్ ఉంది సో ఇటువంటి వాటిలన్నింటిని కూడా కాంపోజిట్ నెంబర్ అంటారు మరి వన్ మరి ప్రైమ్ నెంబరా అంటే ఇనో వన్కి ఒక స్పెషల్ నోట్ అనేది ఉంటుందండి అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ వన్ అనేది ఏంటంటే వన్ ఈజ్ ద నైదర్ ప్రైమ్ నెంబర్ నార్ కాంపోజిట్ నెంబర్ ఇనో ఎందుకంటే కాంపోజిట్ నెంబర్స్ అనేవి ఇనో మేబీ ఇనో ఈవెన్ అవ్వచ్చు ఆడ్ అవ్వచ్చు మనం చెప్పలేం అలాగే వన్ అనేది ఇక్కడ ప్రైమ్ నెంబర్ కాదు నైదర్ ప్రైమ్ నెంబర్ నార్ కాంపోజిట్ నెంబర్ గుర్తుపెట్టుకోండి వన్ అనేది ఓకే ఇందాక నేను టూ కూడా చెప్పాను నేను టూ ఈజ్ ద ఓన్లీ వన్ ఈవెన్ ప్రైమ్ నెంబర్ ఓకే టూ ఈజ్ ద ఓన్లీ ఈవెన్ ప్రైమ్ నెంబర్ నెక్స్ట్ రేషనల్ నెంబర్ సో రేషనల్ నెంబర్ చూద్దాం సో రేషనల్ నెంబర్స్ అంటే ఏంటి రేషనల్ నెంబర్స్ అంటే ఏమీ లేదండి పీ బై క్యూ ఫామ్లో ఉండే వాటిని రేషనల్ నెంబర్స్ అంటారు పీ బై క్యూ అంటే ఏంటి ఫ్రాక్షనల్ ఫ్రాక్షనల్లో ఉండాలి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోర్ బై ఫైవ్ ఫైవ్ బై వన్ యూనో మైనస్ వన్ బై టూ సో ఇలాగ డివిజన్లో ఇలా ఫ్రాక్షన్ రూపంలో ఉండే వాటి నెంబర్స్ అన్నింటిని కూడా మనం ఏమంటామంటే రేషనల్ నెంబర్స్ అంటాం మరి ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ అంటే ఏంటి మరి ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ అంటే మనకి ఏంటంటే సపోజ్ మీరు ఇలా ఇలాంటివి చూసే ఉంటారు రూట్ టూ రూట్ టూ వాల్యూ మీకు తెలుసో తెలియదు వన్ పాయింట్ ఎంత ఉంటుంది ఫోర్ వన్ ఫోర్ ఉంటుంది వన్ పాయింట్ ఫోర్ వన్ ఫోర్ త్రీ డిజిట్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది అలాగే మీరు పై వాల్యూ చూడండి పై వాల్యూ త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ వన్ ఓకే త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ వన్ సో ఇటువంటి నెంబర్స్ని మనం ఏమంటాం అంటే ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ అండ్ సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ని ఏమని పిలుస్తారంటే ద నెంబర్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ ర్యాషనల్ నెంబర్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ ఏవైతే ర్యాషనల్ నెంబర్స్ కావో వాటిని ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ అని పిలుస్తారు సో నెక్స్ట్ రియల్ నెంబర్స్ సో రియల్ నెంబర్స్ ఏంటంటే యూనో మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ ఆ తర్వాత రేషనల్ నెంబర్స్ ఈ రెండింటిని కలిపి మనం ఏమంటారంటే రియల్ నెంబర్స్ అంటారు ఓకే సో ద స్క్వేర్ ఆఫ్ ఆల్ దెమ్ సో నువ్వు ఈ రియల్ నెంబర్స్లో దేన్నైనా సరే
ఒక నెంబర్ని నువ్వు మల్టిప్లై చేస్తే అదే నెంబర్ తిరిగి వస్తుంది అన్నమాట అంటే ఇప్పుడు సపోజు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ ఫోర్ టూ ఎయిట్ ఫైవ్ సెవెన్ మీకు పర్సంటేజెస్లో వస్తుంది ఈ నెంబరు సెవెన్ తోటి సో దీన్ని మల్టిప్లై టూ చేశాను అనుకోండి దీన్ని మల్టిప్లై టూ చేశాను అనుకోండి దీని ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది అంటే మనకి టూ ఎయిట్ ఫైవ్ సెవెన్ వన్ ఫోర్ వస్తుంది అంటే ఇప్పుడు మీరు గమనించండి ఇక్కడ ఇక్కడ వన్ ఉంది ఇక్కడ వన్ ఉంది ఇక్కడ ఫోర్ ఉంది ఇక్కడ ఫోర్ ఉంది ఇక్కడ టూ ఉంది ఇక్కడ టూ ఉంది ఇక్కడ ఎయిట్ ఉంది ఇక్కడ ఎయిట్ ఉంది ఇక్కడ ఫైవ్ ఉంది ఇక్కడ ఫైవ్ ఉంది ఇక్కడ సెవెన్ ఉంది సెవెన్ ఉంది వచ్చిన ఇదే నెంబరు మళ్ళీ రిపీట్ అయ్యి చూడండి కిందన సో ఇటువంటి నెంబర్స్ని సైక్లిక్ నెంబర్స్ అంటారు చాలా అంటే చాలా ఈజీ ఇవి ఇటువంటి నెంబర్స్ మనకి ఎక్కువగా రిపీట్ అవ్వవు బట్ కొన్ని నెంబర్స్ అనేవి సైక్లిక్ నెంబర్స్ అంటారు నెక్స్ట్ పర్ఫెక్ట్ నెంబర్స్ పర్ఫెక్ట్ నెంబర్స్ అంటే మనకి సపోజ్ ఒక నెంబర్ ఉంది సో ఆ నెంబర్ని నువ్వు ఫ్యాక్టర్స్ చేసావు ఇప్పుడు సపోజ్ సిక్స్ ఉంది సో సిక్స్ యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి సిక్స్ అనేది వన్ టేబుల్లో వస్తుంది టూ టేబుల్లో వస్తుంది త్రీ టేబుల్లో వస్తుంది కదా ఇప్పుడు ఈ సిక్స్ ఇప్పుడు ఈ మొత్తాన్ని ప్లస్ చేయండి వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ చేయండి మనకు ఎంత వస్తుంది సిక్స్ వస్తుంది అంటే మనం తీసుకున్న వాల్యూయే మళ్ళీ ఆన్సర్ కూడా ఏం వచ్చింది వీటన్నిటిని కలిపితే సిక్స్ వచ్చింది ఇటువంటి నెంబర్స్ని మనం యూనో పర్ఫెక్ట్ నెంబర్స్ అంటారు మీకు ఇంకా డౌట్ పోవాలంటే కొన్ని ఉంటాయి పర్ఫెక్ట్ నెంబర్స్ ఇప్పుడు ట్వంటీ ఎయిట్ ఉంది ట్వంటీ ఎయిట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి ఒకటిలో వస్తుంది వన్ టేబుల్లో వస్తుంది టూ టేబుల్లో వస్తుంది ఫోర్ టేబుల్లో వస్తుంది సెవెన్ టేబుల్లో వస్తుంది ఫోర్టీన్ టేబుల్లో వస్తుంది సో ఇప్పుడు ఈ మొత్తాన్ని ప్లస్ చేయండి వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ సెవెన్ ప్లస్ ఫోర్టీన్ త్రీ సెవెన్ సెవెన్ ఫోర్టీన్ 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 ట్వంటీ ఎయిట్ చూసారా సో ట్వంటీ ఎయిట్ ఈజ్ ఏ పర్ఫెక్ట్ నెంబర్ సో ఇటువంటి నెంబర్స్ అన్నమాట ఓకే అయితే మీకు మీరు పర్ఫెక్ట్ నెంబర్ని కానీ ఎప్పుడైనా సరే ఇప్పుడు సపోజ్ ఈ పర్ఫెక్ట్ నెంబర్ని కానీ ఎప్పుడైనా సరే మీరు ఇన్వర్స్ చేశారు అనుకోండి ఇన్వర్స్ అంటే ఇప్పుడు వన్ బై వన్ ప్లస్ వన్ బై టూ ప్లస్ వన్ బై ఫోర్ ప్లస్ వన్ బై సెవెన్ ప్లస్ వన్ బై ఫోర్టీన్ ప్లస్ వన్ బై ట్వంటీ ఎయిట్ చేశారు అనుకోండి ఎప్పుడైనా సరే పర్ఫెక్ట్ నెంబర్ని ఇన్వర్స్ కానీ చేస్తే దాని ఆన్సర్ ఎప్పుడు కూడా టూ వస్తుంది కావాలంటే ఒకసారి మీరు ట్రై చేయండి ఓకేనా దాని ఆన్సర్ ఎప్పుడు కూడా ఏమొస్తుంది టూ వస్తుంది ఇన్వర్స్ ఇన్వర్స్ సమ్ ఆఫ్ ఇన్వర్స్ చేస్తే దాని ఆన్సర్ టూ వస్తుంది మనకి బిట్లు అడిగే అవకాశం ఉండొచ్చు ఓకే ఇటువంటిది నెక్స్ట్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ అంటే మనకి ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది జడ్డి ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ ఐబి అంటారు ఏం మీరు కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు ఏ బి అనేవి ఈ రెండు కూడా ఏంటంటే ఇక్కడ రియల్ నెంబర్స్ అంటే ఏదైనా నెంబర్ అవ్వచ్చు రియల్ నెంబర్స్ ఏ అండ్ బి అనేవి ఏంటి ఇక్కడ రియల్ నెంబర్స్ అయితే బి కెనాట్ యూనో కెనాట్ బి ఈక్వల్ టు జీరో ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఐ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ ఐ అంటే మనకి కాంప్లెక్స్ నెంబర్ అనమాట అంటే రూట్ టవర్ మైనస్ వన్ రూట్ టవర్ మైనస్ వన్ అంటే రూట్ అవర్ మైనస్ వన్ అనే కాదు ఇప్పుడు సపోజ్ మనకి ఏదైనా ప్రాబ్లంలో రూట్ అవర్ మైనస్ టూ అని ఉందనుకోండి సో ఇదేంటి ఇక్కడ మనకి కాంప్లెక్స్ నెంబర్ ఇది సో అలాగే రూట్ అవర్ మైనస్ త్రీ ఉందనుకోండి ఇది ఒక కాంప్లెక్స్ నెంబరు సో ఇటువంటి మనకి నెంబర్స్ ఎలా ఇస్తాడంటే ఇప్పుడు సపోజు ఫోర్ ప్లస్ ఫైవ్ ఐ ఓకే సో ఐ అంటే మనం రూట్ అవర్ మైనస్ వన్ మైనస్ అంటే నెగిటివ్ వాల్యూ అనమాట రూట్లో నెగిటివ్ వాల్యూ సో ఇటువంటి ఇప్పుడు ఈ ఈ నెంబర్ని ఏమంటాం మనం కాంప్లెక్స్ నెంబర్ అని అంటాం అన్నమాట సో ఈ విధంగా ఉంటాయి లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ డెసిమల్ నెంబర్ సో డెసిమల్ నెంబర్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ సో డెసిమల్ నెంబర్ అంటే మనకి పాయింట్స్లో ఉంటుంది ఇప్పుడు సపోజ్ త్రీ బై ఫోర్ ఉంది సో త్రీ బై ఫోర్ అంటే మనకి ఏమని రాస్తాం జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ సో జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ సో ఇది డెసిమల్ అంటే ఫ్రాక్షన్ నుంచి మనం ఏం చేస్తాం ఇక్కడ డెసిమల్ నెంబర్ కింద మార్చమాట నెంబర్ సిస్టంలో ఇది ఒక మోడల్ అలాగే ఎప్పుడు కూడా డినామినేటర్లో ఇప్పుడు డెసిమల్లో కొన్ని పాయింట్స్ చెప్తాను జాగ్రత్తగా వినండి సో ఎప్పుడు కూడా డినామినేటర్ ఇప్పుడు సపోజ్ జీరో బై ఏ అని ఉందనుకోండి దీని వాల్యూ ఏమవుతుంది జీరో అవుతుంది అదే ఒకవేళ ఏ బై జీరో అని ఉందనుకోండి ఏ బై జీరో అని ఉంటే అది ఇన్ఫినిటీ అని అర్థం ఓకేనా ఎప్పుడు కూడా జీరో అనేది పైనే ఉండాలి ఈ పైనే ఉండాలి డినామినేటర్లో ఎప్పుడు జీరో ఉండకూడదు అలా ఉంది అంటే దాని వాల్యూ ఏంటి ఇన్ఫినిటీ ఓకే ఓకే ఈజ్ ఏ ఇన్ఫినిటీ సో ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే సో ఎప్పుడైనా సరే మనం డెసిమల్ నుంచి ఫ్రాక్షన్ మార్చుకోవచ్చు ఫ్రాక్షన్ నుంచి డెసిమల్ కూడా మనం మార్చుకోవచ్చు అలాగే
ओके एक्स बै नये अंत रास्को अदी पाइंट एक्स वै बार रेटी बार हो सो दीन रास्को इक पाइंट तरह चूँ एन डिमल इन नये इक रेबी एक्स वै बै नई नईन ई हॉप अर्थमक ओके कोई सारे एड़ता है इन मोतम बार उड़ा अद जीरो पाइंट एक्स वै जन वै जेड की मतमे बार हो वै जेड की मतमे बार हो ओके सो अलांट मैं एम चाहे एक्स वै जेड देन बार ले दिन मैनस्टी डिवैडेड बै यूनो मन केसीमल इलाबी सो नये नये जीरो अंट रास्क नये नई ओके नये नई थ्री थ्री डिजिट उ अदे डिजिटे सपोज जीरो पाइंट एक्स वै बार अंदी दीन अलास्तर सो इकदा उबी इन एक्स वैंती बार ले मैनस्टर अंत मैनस् एक्स ओके सो डिवेड बै एम नई अके नयटी अ सो इधी फ्रेंड्स इवा वीडियो ई हॉप चला लेंथन इध कंप्लीट इंट्रडक्ष नंबर सिस्टम्स मैदी टापिक मन की यू नो अर्थम होता है नैक्स्ट नीन डिविजिबिटी रूल अने शार्टकटो ईजीगा सो आदा मल्ल अंटल दीप वाचिंग जय हिंद